të dashur shqiptar në vitin 2004, unë botoj fjallor në juve indo-europiane, në gjasht pies, një përkësim nga Gjermanishtja, dhe mi janë dashur gati 30 vjetë për ta kuptuar këtë fjallor, sepse këtë fjallor ka sekrete shumë të mëdha. Një nga sekretet e Shqipes është se gjua Shqipe, gjua Prygëse dhe gjua Armene dhe gjua Helene bëjmë pjesë në një familje të veçantë. Këto katër gjuhë tregojnë se djepi gjuhëve indropiane është në Iliri. Kjo duket e pabesushme se si një vëndi unë mund tjetë origjina gjuhëve indropiane, por po të shikosh foljet e Shqipe se si janë zhvilluar, atëhere kupton se gjua Shqipe dhe gjua Helene janë të lidur angusht me njëra tjetërën. Dhe pot mos ishte gjua Prygase dhe gjua Armene, kjo nuk do ishte zbuluar kur. Në të gjithë fjallorët e botës është shkruar që këtë zbulim e ka bërë Gustaf Majri, dhe këtë kujto edhe unë që Gustaf Majri është autori i këti zbulimi, si që shikoni, fjalla ndjet, që do thot i neveritur, ndotem, neveritem, bëhem pis, ndishem, në gjuhon gege, dhe fjalla dhjes, e Shqipes, përkon me gjuhën e prygazve, zenta. Pra gjuha prygase dhe gjuha armene janë gjuhët ura lidhse midis gjuhëve të tipit kentëm dhe atyre sa tem. Merë një me mëndë se sa rëndësishme është gjuha Shqipe, përse, sepse në gjuhë të tipit sa tem, si që shikoni, me indishten Hadati dhe me gjuhën Avestanit Zadah, pra me këto zhvillime fonetike, shikojmë që gjuhë të tipit sa tem kanë vetëm një loj zhvillimi fonetik, dërko që gjuhë të tipit kentum, gjuha nordike, gat, Gjua saksone vjetër, geat, gjua frizianve, gjet, gjua anglosaksone, gat, kanë vetëm variantin e tipit kentum. Ndërsa, gjua shqipe dhe gjua prygase kanë këtë zhvillim, janë urë lidhse mitis gjuve të tipit kentum dhe gjuve të tipit satem, por si do mos gjua shqipe të dashu shqiptar, është gjua më bukur në botë e përsëris, nuk ka asë një gjuhë tjetër në ruzullin të kësor, ku të jenë të registruara edhe variantet e tipit kentum, ndjet, ndotem, ndishem, dhe varianti tipit satem, dhjes. Varianti i kësaj fjallën gjuhën Shqipe shumë rëndësishme se të regonë që fjalla Dora ka ardhur pashtu nga një varianti helenishtes këherë, pra I një të zhvillim fonetik, H e helenishtes ka dhe në gjithmon D ose dhe në Shqip. Nuk kam fjal të përshkruaj gëzimin tim, pra, kjo është një zbulim shumë i madh, dhe mendoj që kjo është zbulim i majërit, ta një do të shikojmë se qëfar ka ndodhur. është një sekret i madh i zbuluar sot. Në fillim do të shikojmë datën. Sot është dita e njëte, Data 7-7 orë, viti 2023, ora 12 pas dite. Kjo është një zbulim me përmasa epike. Që të kuptohet kjo zbulim që kam bërë unë, duhet të shikuar mënyra si si Akademia Shkencave të Shqipëri sa e ka hedhur poshtë zbulimin e majërit. Por majëri nuk e ka bërë vetë këtë zbulim. Këtë zbulim e ka bërë kamarda, jo majëri dhe të gjithë shkën start e botës, nuk e kanë kuptuar këtë zbulim. Për shkrimi që i bën e qërëm që abej diskutimeve në dërkomtare të gjuhëtarve të shquar, duhet ledzuar në heshtje. Pra, të shikëm që farëthot që abej, por nuk do e ledzaj me zëtë lartë, sepse është një gjuhë e qalë shqipe, por është të rëndësishme të shikoni se që farë zbulimi ka bërë ka marda, me përmasa e pike. Pra ja ku e keni të dashur shqiptar, këtë zbulime ka bërë ka marda dhe me një letër këmbim ja ka dhën këtë zbulim majërit. Kjo është një zbulim me përmasa botërore përse ka marda e bërë një gjëtë tjilë. 
Qfar është ty atë të bëj këtë sakrific? Tani do e të regojon përse? Do mbete një pamend. Të dashu shqiptar, unë kam zbuluar në mënyrë të pavaru nga kamarda, që foljet e trashguara në gjunë shqipe, kanë ardhur nga aoristi Iliro Helen, e përsëris, dhe forma vetvetore në shqip, janë pik për pik kopje të helenishtes. Pra në helenisht infinitivi hesai, përkon pikërisht me infinitivi në shqip dhjes. Dhe forma dëftore dhjes, vjen nga forma e auristit e hësa. Ndërsa, forma vetvetore ndotëm vjen nga auristi gjithashtu i helenishtes e hësamen. Unë do të ledzoj vetëm formën dëftore sepse përkon pik për pik me shqipen dhe të gjitha foljet në shqip në aurist kanë të njitat në baresa si helenishtja. Numri njëjës Veta e par, e hesa, shqip, dhjeva, por kjo është forma e të folurës së tos krishtes. Në të folurën e dge krishtes është një loj si folja rejta, pra është dhejta. Nuk është e registruar në fjallor, po përdoret në të folurat dialektore, pra forma me të. Një loj si folja me rejtë. Pra, një loj si folja ndotëm me të. Pra, e folur e tos kërishtes, që ne përdorim si gju standarte, e ka marë infinitivin nga auristi Helen, ose nga auristi Heleno i Lirë, që një si doni. Dhe këte keni para se vetuaj. Në Helenisht është heksaj, në Shqip është dhjes. Pra, veta e parë njëjes, e heksa, Shqip, dhjeva. Veta e dytë, e heksas, shqip, dhjeve. Veta e tretë, e hekse, shqip, dhjevu. Numri shumës, veta e parë, e heksamen, shqip, dhjeme. Veta e dytë, e heksate, shqip, dhjetë. Veta e tretë, e heksan, shqip, dhjene. Pra, në numri shumës, të gjitha vetat në Shqip dhe në Helenisht përkojnë, jo vetëm e këtë folje, por me të gjitha folje dhe gjusë Shqipe. Forma vetvetore, dhjehem, është i loj si në Helenisht. Pra të dashu Shqiptarë, këtë zbulim që ka bërë kamarda me foljen dhjes, kjo zbulim egziston për të gjitha folje të Shqipes. është një ligjë universal i gjusë Shqipe, mbaresat e Shqipes përkojnë me mbaresat e Helenishtes, pik për pik. Dhe auristi në Helenisht dhe në Shqip ka prëdhuar infinitivin. Ky zbulim nuk është kuptuar asë nga Gustaf Majer i vetë, a je ka marrë këtë nga Kamarda. Tani do të shikojmë shënimet e tabejt që ta kuptojmë që Majeri nuk ka ditur të shpjegoj këtë fjallë. Pse ka bërë ka marda këtë dhurat? Kemi parasysh që arbëreshët në Itali janë përzën nga tokat e tyre në Greqi. Dhe unë kam zbuluar toponimin Arvaniti në krahinën Elis në Pelopones dhe ky përkon me fisin Helen Ilir Albanoi, që ka të njëtën të maresa si Dardanoi, Daunoi në shumës. Dhe kjo përkon me të gjitha kojnet i lire Helene, kojnon Skodrinon, kojnon Labiatan, kojnon Aulon, kojnon Damastinon, kojnon Darson, lista e kojneve i lire Helene në Shqipëri dhe në Iliri është disa herë më e lartë se sa lista e kojneve në Helad. Pas këtyre zbulimeve, atëhere kuptova lidhjen e jërzakonshme që ka gjua Shqipe me gjuën Helene. Por, si që shikojmë tani të këfjallori gjuve indorëpjane, ta shikojmë? Po, ta shikojmë fjallorën e gjuve indorëpjane, gjua Shqipe pra është ura lidhë se midis gjuve të tipit satem dhe atyre kentum. Dhe ura lidhë se është gjithashtu gjuha e prygazve, po ashtu dhe gjuha e armenve. Por vetëm në Shqip janë të gjitha format fonetike të tipit satem dhe kentum, në asë një gjuhë tjetër indo-europiane. 
është rënja më spektakolare, më jërzakonshme e të gjitha rënjëve në gjutë indoropiane. Êshtë e pabesushme kjo që ka ndodhë. Tani e kuptoni se sa rëndësishme është gjua shqipe. Pra gramatikisht, gjua shqipe është nëna gjuve indoropiane. Kjo të regon që të gjitha fjallet që gjua shqipe ka të përbashkëta me gjutë slave, janë fjallet të përbashkëta. Pra gjua shqipe është ur lidhë se tipit satem dhe kentu. Në gjun shqipe nuk ka problem. Janë të dyja variantet. Kjo për arsujen se gjua shqipe nuk është shkruar për një kohë ka që të gjatë dhe nuk është ngurtësuar as format tipit kentum dhe as format tipit satem. Pra është një fatkesi që gjua shqipe nuk është shkruar që nga shekulli i tet para e rëson me zbulimet në gjun me sape të gjetura në Italin e jugut. Por praktikisht, shqiptarët kanë folur një gjuhë të pashkruar prej 28 shekuish, dhe kjo është arsueja që janë ruajtur të pangur të suara format e tipit satem dhe kentum në të një të në kohë. Pra është një fatkisi shumë e madhe kjo që ka ndodhër, a? Por në të një të në kohë, gjua Shqipe është një muze i gjallë, i gjusë që është folur, gjusë primordiale. E shikoni apo jo, së sa rëndësishme është kjo rënjë. Dhe asë një gjuhëtarë se ka kuptuar këtë përveç kamardës, Tani do të shikojmë se qëfar thote qërëm që bej, qëfar thonë jokli, majri, lapjana, por nuk do të aledzoj me zëtë lartë se pse gjuha që përdorë që bej është gjuha e qalë. është një gjuha e neveriqme, pra përpichu një të aledzoni në mënyrë të heshtor vetë dhe unë do e levis dal nga dal që ju të aledzoni të gjithë tekstin. Pra tani po aledzojmë në anën e djathë, Këtë fjalë që është prej ka mardës dhe Gustav Majrit e kanë shpjeguar dhe autor të tjerë dhe lidhin me indishten e vjetër Hadati, dhjet, dhe me helenishten Hegzo, dhjes. Por, si që pa dhe mësi për forma infinitivit në helenisht vjen nga auristi, po ashtu dhe në shqip vjen nga auristi, dhe këta nuk e dhja së njëri. Ta një ta shikojmë që Gustav Majrit këtë nuk e kupton këtë zbulim të ka mardës, dhe si pas majrit, dhjes, vjen nga një gëhedio, dhjet, me shurdhimin e dës në pozicion fundar. Të këthemi prap një qikë fare të gjuhët e lene? E shikoni pra që Gustaf Majris ka kuptuar gjifare. Nuk e diaj që gjuha Helene dhe gjuha Shqipe janë gjuh identike, ose më sakt, Helenishti është një nga dialektet i lire sepse në i lirisht është dhe varianti sa teme dhe kentum në të një të në kohë. Pra majri këtë se kupton. Pse? Sepse nuk ishte formuar akoma fjallori gjuve indoropiane. Pra, gjua Shqipe ka ndimuar për të kryuar fjallorin e gjuve indoropiane. Pa Shqipen, kjo fjallor nuk do kishte kuptim, sepse nuk ka një ur lidhse midis gjuve sa teme dhe atyre kentum. Kini parësysh që të gjitha gjuhët e fjallorit të gjuve indoropiane janë gjuhët të vdekura, edhe helenishtja vjetër është gjuhë vdekur nuk përdoret nga grekët e sotën. Pra Gustaf Majri nuk e kishte idenë që folja Shqipe dhjes është një loj si infinitivi helenisht, heksaj, kopje. Dhe vetëm në Shqipë dhe në helenisht është forma vetë vetore, në asë një gjuh tjetër indoropiane. Dhe vetëm në Shqipë dhe në helenisht përkojnë të gjitha mbaresat e shumësit, në asë një gjuh tjetër indoropiane. Pra, Shqipja në zjerë infinitivin nga auristi i Liro Helen. Kjo është e frikshme. Pra, jemi përsëri në anë në djaft, ledzoni që edhe Brygmani nuk e shpigon të dot as Pederseni, as Jokli, as Hoffmani, as Vasmeri, as Qimohovski, as Frisku, as Lapiana. Nuk e shpigon të dot, sepse ata e lidhin me formën e kohës të tashme të helenishtes. Hezo, por Shqipja përdor auristin helen dhe infinitivin auristit dhe jo formën e kohës të tashme. E shikoni? As një se kupton këtë gjë. Ju duhet shikoni me dojë mos një film tjetër që kam bërën për foljen prish në gjunë Shqipe që është kryuar nga auristi helen e prisha ndërko që forma e 
kosë së tashme është prio në helenisht. Dhe këtë zbulim gjithashtu e ka bërë Kamarda. Dhe këtë zbulim as kush se ka kuptuar, vetëm unë. Pra Kamarda ja ka dhënë këtë zbulim Majrit dhe Majrit se ka kuptuar fare. Tani kalojmë në të majt, ku Lapiane me ndonë që kjo ka ardhur nga një fjalë tjetër Helene, dhe Isa, që do thotë la gështi. Ledzojni në mënyrë të heshtur, në anën e majt jemi gjithmonë, Prap që abej nuk e kupton, i krason me foljet e tjera të Shqipes dhe nuk e di që abej që kjo ka ardhën nga auristi Helen i Lir. Fare, e shikoni, as majri, as jokli, as kush nuk e di. Pra ka marda i ka bërë një dhurat. Gjotarve më të shquar, pra të gjitha zbulimet e joklit dhe të majrit dhe të pedersenit janë bështetur në bi ka mardën. Pra Kamarda është autori i fjallori të gjuhës Shqipe Indo-Europiane. Pra jo që në mendonim si shte genialiteti Joklit është në fakt genialiteti Kamardës, sepse e din të Helenishte, në vinte nga Helada. Tani do ledzojmë në anën e djath, jemi këtu në anën e djath, dhe krasot me folin vras, vrava, pres, preva, As pederseni nuk e kupton fare këtë gjë, përpichen të lidhin me rusishten, me serbokratishten, nuk e kuptojnë gramatikën e Shqipes dhe mënyrën e zgjedhimit të folive në Shqip, fare. Lapiana thot që nuk ka sinloj sigurie që fjela hegzo e helenishtes të lidhet me dhjes, sëpse nuk lidhet. Lidhet a oristi Helen me Shqipen, jo forma atashme. As kush nuk e di, a? Tani e nëzirin nga Serbishtja, Drita, Dhjes, Driskati, Heqbark, Dardanei, Ndyn, në shikoni? Grinden të gjitha autorët e huaj, sepse nuk e njohen Shqipen fare, por nuk e njohen dhe Helenishten e lashtë, sepse ishin 12 dialekte Helene. Pra gjuha greke është kryuar në shekullin e 6 të erëson, me ndërhyrje në Justinianit math, një ilir, që ngriti akademin e par në bot, në Bizant, në Konstantinopol. Dhe Justiniani u bëshkaku që të kryoj gjuha zyrtare greke, Pra greqishtja s'ka egzistuar, është një ilirë që ka kryuar atë. Vazhdonit ledzoni. Vim në anën e majt prap, dhe krasot me fjallën përdhos, dhunoj, fëllik, zvetnoj. Po ashtu krasot foljan dez me fjallën Shqipe dhjes. Pra asë kush nuk e kupton këtë gjë, fare, Me gjitha të këtë fjalë ndotem e ka futur jokli, por nuk e kuptojnë fjallën dhjes, fare, nuk e din që vjen nga auristi i Liro Helen. Pra këte ka ditur vetëm Kamarda, po pse Kamarda nuk e ka të reguar këtë me zëtë lartë? Sëpse gjua Helen është ka qenë gjashme me Shqipen, sa që autorët grek do e përdorni këtë si argument që gjua Shqipe është gju Helene. Ashtu si shë mund të i përdorin dhe filmat e mi, por nuk është e vërtet, sepse gjua Shqipe më banë të gjitha format, format e tipit satem dhe kentum, dhe gjua prygës se pra që është folu në epir, epiri që është e prygja ose bregu, dhe u përkëthyë në epir në helenisht, pra ne duen të nga e marin epirin dhe po të din ata që të gjitha fjallet e Shqipes vinë nga i liro helenishtja, Atëherë do në marrin dhe Shkodrën, do në marrin dhe Dardanin, do në marrin të gjithë Shqiprin. Grekët e sotëm se janë shumë të neveritëshëm. Dhe do thonë atëherë Shqipria qenë ka një tokë Helene. Tani, gjuha i lire dhe gjuha e Helene vinë nga një tiburim, indo-europian. 
Variantet më të pasur janë në gjonë Shqipe, në gjonë Helene gjendet vetëm një variant, varianti tipit Kentum. Kthemi prap tek fjallori gjuve indoropiane. Pra, greqishtja e vjetër ka vetëm një form, hezo, që është në fakt një fjalli lire e pastër. Po ta marim vesh, grekët e sotëm, që të gjitha foljet e Shqipes lidhen me auristin Helen, këtë zbulim që ka mbërun, ata do përpichen të ashfrydzojnë këtë për arsye politike, ekspansioniste, ndërkoj që Helada është toki lire si që shikoni, gjuha Helen është vidhuar si pas ligjeve fonetike të Shqipes. Pra, këto janë dy gjuh identike, jo motra. Kanë të njëtin zgjedhim të foljeve, kanë të njëtin lakim të emrave, në Iliri janë të njëtat kojnë e Helene dhe Ilire, pra janë dy popuj vëlezer, janë popuj identik, edhe sot e kësaj dite, por gjua Shqipe ka ruajtur të gjitha format, edhe ato të tipit satem, edhe ato të tipit kentum në të një të nko, gjua greke nuk e ka bërë një gjithë tjilë, sepse është të ngurëtsuar vetëm me format e tipit kentum. Pra, teorikisht gjua Shqipe është gjuh superiore në bitë gjitha gjuhët e tjera indoropiane. Tani, kjo është arsye që ka marda nuk e tregoj të vërtetën. Kishtë e frikë, se mos, autorët grekë të cilët nuk kam bërë absolutisht asë një lojë zbulimi, ja? Autorët grekë do është frydzonin këta për të thënë që gjua Shqipe është gjuhë Helene dhe do të përpishëshin jo vetëm që të përzinin të gjithë shqiptarët nga tokat e tyre, si që por përpishën të abënë dhe tani, por do të përpishën të bënin helenizimin e shqiptarëve të mbetur, të një të një për bënë dhe tani, pra nuk kam dryshuar grekët kur. Janë një popull shumë primitiv. Si që shikoni pra, asë një loj zbulimi nuk kanë bërë autorët grekë. Ky është e zbulim që duhet i këshën bërë grekët dhe jo Kamarda. Kamarda ka patu frikë e kam bajtu këtë sekret dhe të gjitha zbulimet e ti ja ka dhenë joklit, majrit, pedersenit. Pra Kamarda meriton që mimi Nobel, ka zbuluar ligjit fonetike të gjuhë Shqipe, ka zbuluar që gjuhë Shqipe dhe gjuhë Helene janë gjuhë identike, jo vetë motra. Mirë po nuk kishtë e gudzimin të abënd të një gjithë tjilë, dhe këtë gudzim e ka marë unë. Ju falim dhejtë shumë të dashë shqiptarë ku do që jeni në botë dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkëndësorë.